সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন বাংলা সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান এনএম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল লিমিটেড তো সুচিকিৎসার আজকের পর্বে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক ক্যান্সার বা টিউমার এই বিষয়টা নিয়ে আমরা সব সময় একটু কনফিউশনের মধ্যে থাকি অনেকেই ভাবি যে আবার কি টিউমার বা ক্যান্সার হলো কিনা বা এর চিকিৎসা কি আছে বাংলাদেশে বোধ হয় ক্যান্সার বা টিউমারের সঠিক চিকিৎসা নেই কি কি ধরনের কি অবস্থা আছে আবার আপনারা আরেকটা বিষয় শুনলে এখন খুবই অবাক হবেন সেটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের ক্যান্সার অর্থাৎ মেরু মেরুদণ্ডের মধ্যেও কিন্তু ক্যান্সার হয় আর তার জন্য অনেক মানুষ না জানার কারণে জীবন দিচ্ছে দর্শক আমরা চাই না এই বিষয়টা আর ঘটুক আমাদের দেশে কারণ আমাদের দেশে এর চিকিৎসা রয়েছে তাই অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় আজকে আমরা নির্ধারণ করেছি মেরুদণ্ডের ক্যান্সার এর বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথি কারা আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ইন্ডিয়ান বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রাবণ কুমার চিন্নিকাটি যিনি ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থাৎ এনএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসার জন্য কাজ করছেন স্যার ওয়েলকাম টু আওয়ার শো আমাদের সাথে আরো আছেন অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি যিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে বাংলাদেশে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে সফলতার সাথে কে তিনি পরিচয় করে দিচ্ছি তিনি হচ্ছেন ডক্টর আনোয়ারুল কাদের নাজিম যিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এনআম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আসসালামু আলাইকুম স্যার স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার হাউ আর ইউ দর্শক গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় অর্থাৎ আপনাদের কাছে খুব নতুন মনে হতে পারে বিষয়টা তারপরও এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে আর আপনাদের যদি এই রিলেটেড কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে হবে আর এখন নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে স্যার নাও আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ স্পাইনাল কর্ড ক্যান্সার আর মেরুদণ্ডের ক্যান্সার নো অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট ইট ইজ দ্য ক্যান্সার হুইচ আর রাইজিং ফ্রম দ্যাট there are two types actually one is secondary cancers means cancers coming from other organs most of the time it is advanced when it comes from other organs it is called advanced cancer like okay. or secondaries okay and other thing is benign tumors which are primary yes yeah, they are not quite common hmm. and uh, treatment is very easy because of the advanced technology we have it in um okay, okay. yeah Uh, so sir it's a referral cancer i mean uh, other cancer can transmit it to the spinal cord yeah uh, it is called metastasis okay. any any cancer like say breast cancer okay lung cancer liver uh, like so people should be aware about the yeah, other cancer yeah people should be aware because uh, they should come early for treatment of the primary cancers okay okay if they don't treat it early they will metastasize at any point of time okay darshak apni niche bujhte parechen je kono shorirer cancer kintu merudonter bhitore chole aste pare ortho referred hoye ekhane chole aste pare amader ajker otithi kintu shetai bolchen amader ke tai cancer rogge jara rogi achen tader ke aro beshi shotorko hote hobe sir ektu apnar kache aste chai je dirgho din dhore janoshastho bisheshogg hishebe kaj korchen bangladesher ei health sector ta ashole kaj korar onek kichu ache ei bishoy ta niye hoyto gobeshona korchen ashole ki mone hoy merudonter cancer ta ashole bangladeshe ekhon ki obosthane ache kemon rogira ধন্যবাদ আপনাকে অনেক একটি সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমাদের ডক্টর শ্রাবণ কুমার চিন্নিকাঠি যেটা বলে গেলেন আসলে দুই দুই টাইপের হয় মেরুদণ্ডের ক্যান্সার একটা হলো যে প্রাইমারি সোর্সটা হতে পারে অন্য কোথাও যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে আসতে পারে লাং ক্যান্সার থেকে আসতে পারে বা অন্য যে কোনো অর্গান থেকে সেটা মেটাস্টিসিস হয়ে মেরুদণ্ডে চলে যেতে পারে অথবা ইটস সেলফ মেরুদণ্ডেও হতে পারে সরাসরি মেরুদণ্ডে নর্মালি যেটা হয় বিনাইন বেশি হয় মানে ক্যান্সার ছাড়া সেটা হতে পারে যেমন আপনি ধরুন ওটা একটা টিউমার হতে পারে মেরুদণ্ডের স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে অথবা ভাটিবড়ার মধ্যে মেরুদণ্ড বলতে আমরা যেটা বুঝি আমাদের ঘাড়ের নিচ থেকে শুরু করে একদম আমাদের কোমরের নিচে একেবারে সেক্রাম পর্যন্ত যে অংশটা থাকে সেই পর্যন্ত আমরা মেরুদণ্ড বুঝি তো নর্মালি মেরুদণ্ডের মধ্যে যে টিউমারটা হয় এটা সাধারণত থোরাসিক স্পাইন অথবা ডরসাল স্পাইনের মধ্যে হয় সেভেন্টি পারসেন্টের মতো বাকি থার্টি পারসেন্ট হয় আমাদের সার্ভাইকেল স্পাইন এবং আমাদের লাম্বার স্পাইন যেটা আমরা কোমর এবং ঘাড় বলে থাকি তো সেখানে নর্মালি সাধারণত যেটা হয় বিনাইনটা বেশি হয় এবং মেটাস্টিসিসটা সেকেন্ডারি মেটাস্টিসিস অর্থাৎ প্রাইমারি হতে পারে আপনার প্রোস্টেট ক্যান্সার ছিল মেয়েদের ব্রেস্ট ক্যান্সার ছিল ওভারিতে ছিল অথবা লাঙে ছিল সেটা ছড়িয়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে চলে গেছে ততদিনে সেটা খুব অ্যাডভান্স হয়ে যায় এবং পেশেন্টের জন্য খুবই ক্ষতিকর সেই কারণে বারবার আমাদের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলতেছেন যে প্রাইমারি আর্লি ডায়াগনোসিস যত দ্রুতগতিতে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন তত দ্রুতগতিতে আপনি ভালো চিকিৎসা পাবেন এবং সেটা রিকভারি খুব ভালো আচ্ছা যার কারণে 
এই মেরুদণ্ডের ক্যান্সারটা আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে হলে যে কোনো ক্যান্সার অথবা যে কোনো রকমের রোগের যদি কোনো সন্দেহ হয় তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে গিয়ে সেটা দ্রুত ডায়াগনোসিস করে নিতে হবে যাতে সেটা মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে না পড়ে ডায়াগনোসিস আপনার কাছে অবশ্যই আসবে ইন ডিটেইলস আসবে একটু স্যার এর কাছে আসতে স্যার স্যার নাও উড আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট স্পাইনাল কর্ড ক্যান্সার হোয়াট ইজ দ্য রিজন সো রিজন ইজ ইজ बेस्ड অন দ্য প্রাইমারি ইফ ইউ আর থিংকিং অফ সেকেন্ডারি ক্যান্সার ইজ बेस्ड অন দ্য প্রাইমারি ওয়্যার ইট ইজ কামিং সো ইফ ইট ইজ আ লাং so basically smoking is uh, smoking is the reason okay. okay because that is primary is coming going from there because you are not treated the patient adequately at early okay mm. so age jonno matlab it is goes to spine so because spine is a very main organ which transmits the body and it hampers all the work okay yes it's a very and important part very important of part to stand okay. to move to uh, to actually lead our life yeah yeah so if uh, we always tell that if there is secondary going from any other organs to uh, spine okay. the patient will survive uh, will not survive more than 6 months or 2 years if it is within the primary if it is only in the breast if or in the lung we t- we can give a survival rate more than 5 years 10 years and all okay. but when it goes to metastasis happens it is very difficult to treat it okay yeah. so are you treating here the spinal cord cancer patient it is the most common actually most common metastasis because most of the patients don't take treatment properly okay. at a proper time proper place and they come with a metastasis okay. so it is very common so we call it as a palliative treatment so patient comes for only relieving of pain okay. so that is the reason uh, okay. so primary like if it is a primary tumor like say squamous and all it come runs in families okay so even oh, genetic so, reason so is genetic also there genetic and hereditary okay. we don't call it genetic we call it as hereditary cancers mm. okay yeah. thank you sir sir ebare apnar kache je bishoy ta aste chai je ei je merudonder cancer bishoy ta apnara kibhabe apnader hospital e to onek dhoroner patient ashe to kibhabe apnara seta ke diagnosis koren je ha ei patient ta merudonder cancer dhonnobad apnake ashole ami oi kothar sathe ekta kotha bolte chai je এই মেরুদণ্ডের ক্যান্সার যদি আপনি প্রিভেন্ট করতে চান তাহলে আপনাকে প্রাইমারি ক্যান্সারগুলি প্রিভেন্ট করতে হবে ধরুন ব্রেস্ট ক্যান্সার অথবা লাং ক্যান্সার প্রোস্টেট ক্যান্সার যেই কারণে সেই ক্যান্সারগুলি হচ্ছে সেই ক্যান্সারটা যদি আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন তাহলে মেরুদণ্ডে সেই ক্যান্সার যাওয়ার আগে সেটা প্রতিরোধ হয়ে যাবে তার জন্য হেলদি ফুড খেতে হবে যে জন্য মাংস কম খেতে হবে সবজি খেতে হবে ফ্রুটস খেতে হবে ওই প্রিভেনশান এবং ওইটাকে আপনি যদি কমিয়ে আনতে পারেন তাহলে মেরুদণ্ডের ক্যান্সারটা কমে যাবে আচ্ছা আর একটা জিনিস আসতে চাই একই সব মোটামুটি অলমোস্ট সব ধরনের ক্যান্সার আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হলে একই প্রসিডিউর একই রকম সতর্কতা আপনাকে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে তাহলে আপনি মেরুদণ্ডের ক্যান্সার এবং অন্যান্য ক্যান্সার আপনি এখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন আচ্ছা আপনি যেটা কথা আসছিলাম আসলে এই ধরনের پیشنট আমাদের কাছে যেটা নিয়ে আসে সেটা হলো মেইনলি যে پیشنটে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে তার চরম কোমরে ব্যথা অথবা পিঠে ব্যথা অথবা ঘাড়ে ব্যথা এই ধরনের কিন্তু অনেক ব্যথা নিয়ে আসে ব্যথার পরে সে তার হয়তো এক পাশ অবশ হয়ে যাচ্ছে অথবা দুই পায়ে সে হাঁটতে পারে না যদি আমাদের সার্ভাইকেল স্পাইন মানে ঘাড়ে যদি হয় তাহলে আমাদের সাধারণত হাত পা চার হাত পাতেই আমাদের প্রবলেম হয় অবশ অবশ লাগতে পারে সেখানে প্রথম প্রাইমারি পর্যায়ে তারপরে ব্যথা হতে পারে হাতের দিকে পায়ের দিকে ব্যথা চলে আসে এটাকে রেফার্ড পেইন বলি আমরা তো এটা হতে পারে উইকনেস হতে পারে এবং পেশেন্টের অনেক সময় খিচুনি হয় সিজার অর্থাৎ যে খিচুনি হতে পারে মেরুদণ্ডের স্পাইনাল কর্ডের টিউমার হলে তখন সেটা আমরা আসলে এমআরআই করে দেখি যে ওখানে আপনার কি ধরনের টিউমার আছে এবং এমআরআই করার পরে সেখানে হয়তো দেখা যায় অনেক সময় নিউরোফাইব্রোমা আসে অনেক সময় নিউরোমা আসে বিভিন্ন রকমের ডায়াগনোসিস হতে পারে একটা স্পেস অকুপাইং লিশন থাকে সেই লিশন থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টের এই ধরনের কমপ্লেন আসলেই পেশেন্ট আসলেও না বুঝে অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে ততদিনই সে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে আমি আপনাকে ইন্টারাপ করতে চাই যেহেতু এমআরআই বিষয়টা আসলো বাংলাদেশি মানুষ কিন্তু এমআরআই করতে অনেক ভয় পায় এমআরআই এর নাম শুনলেই দেখা যাচ্ছে দুই তিন মাস ওয়েট করে ফেলে আসলে কেন আসলে কি এমআরআই নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু আছে না আসলে সত্যি কথা বলতে কি এমআরআই এর ভয়ের কিছু নেই এখানে কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয় না এখানে কোনো ব্যথা দেওয়া হয় না এখানে پیشنটের একটু মনোবল লাগে একটা রুমের ভিতরে پیشنট থাকে যখন তাকে মেশিনের মধ্যে দেওয়া হয় তখন সে হয়তো চিন্তা করে একটা ভয় হতে পারে তার আসলে তা না আমাদের এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা এখন বিশ্বের সেরা এমআরআই সংযোজন করেছি এটাকে বলি আমরা হিলিয়াম ফ্রি এমআর অপারেশন অর্থাৎ পৃথিবীতে এটা বিরল এশিয়াতে ইন্ডিয়াতে আরেকটি আছে আর বাংলাদেশে আমরা প্রথম নিয়ে এসেছি এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এটা সাউন্ডলেস থাকে বা একদম সাউন্ডলেস একদম সাউন্ডলেস আটকি দেওয়া হয় না এবং ওপেনলি پیشنট সেখানে থাকতে পারে যেমন আমাদের গত সপ্তাহে একটা پیشنট এসেছিলেন ভদ্র মহিলা 
মারাত্মক কোমরে ব্যথা নিয়ে ওনার একটা এমআরআই করতে হবে কিন্তু উনি ভয়ে ভিতরে ঢুকতে পারতেছিলেন না তখন আমাদের এমআরআই মেশিনটাতে এমন একটা সুবিধা আছে যেখানে আপনি ধরুন এটাকে আমরা বিগ বোর বলি হোলটা অনেক বড় সাধারণত এমআরআই হোলটা খুব ছোট চিকন হয় আমরা এটা হোলটা অনেক বড় হয় বিগ বোর এটা পৃথিবীতে আসলে বিরল তো আমরা হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ দুজনকে একসাথে মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি যাতে ওয়াইফ ভয় না পায় হাজবেন্ড ওয়াইফকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল এর মধ্যে ওয়াইফের এমআরআই হয়ে গেল এটা একটা আসলে অত্যন্ত চমৎকার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের যে তৎক্ষণাৎ আমরা ওনার ওয়াইফের এমআরআইটা করে দিয়েছি এবং ওনার কোমরে ব্যথার যে কারণ সেটা আমরা সাথে সাথে আমরা আইডেন্টিফাই করে তাকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছি সে ভালো হয়ে গেছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা দর্শকের ফোন টিক টু দিতে চাই আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে বলুন কি জানতে চান सकाले <laughs> दर्शको <laughs> परामर्श हल এসে যদি আমাদের ওপিডিতে এনআম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওপিডিতে এসে একটি স্ক্রিনিং করে নেন আসলে ঘটনাটা কি বা একজন ভালো নিউরোসার্জনকে দেখিয়ে নেন তাহলে উনি আসলে বুঝতে পারবেন ওনার কি আসলে এটা শোয়া থেকে হচ্ছে না ওখানে কোনো প্যাথোলজি হচ্ছে ধীরে ধীরে হতে পারে যেটা একটা ইনিশিয়াল একটা সাইন এরপরে এটা আরও খারাপ হতে পারে সেই কারণে ওনাকে আগে থেকে এখন আসলে এটা প্রিভেনশন অথবা এটা জেনে নেওয়ার জন্য আগে থেকে ওনাকে পরামর্শ নিতে হবে আচ্ছা আশা করি দর্শক বুঝতে পেরেছেন স্যার নাও আই উড লাইক টু আস্ক ইউ হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট ফর স্পাইনাল কর্ড টিউমার এন্ড ক্যান্সার সো অ্যাজ ইউ নো আমাদের এনএমএ সবগুলো উচ্চ উন্নত টেকনোলজি আছে you you know like uh, we can use very innovative te- techniques and technology okay. to treat each tumor so if you say like say in the last 6 uh, years back if you say like we used to say uh, patient live only 6 six, uh, six months or 1 year so now with the advanced technology what we call the stereotactic body radiotherapy and also stereotactic surgery uh, means radio surgery okay so with that we can treat only where there is a tumor you because it's a very compact area uh, that uh, spine spinal area, spine cord. area so we cannot irradiate the uh, uh, spinal cord so we can treat only 1 mm tumor 2 mm tumors and even 5 mm tumors okay so that we cannot we will not harm the spinal cord mm. so his quality of life will be much improved okay okay and also at the same time because we g- deliver very high dose of radiation because the advanced technology and advanced technique so we can ready high, high dose so because of that we can kill the complete cancer mm-hmm. and we can give a good quality of life and long life okay so even patient can survive for long time okay long time so we can treat uh, spinal cord cancer preserving the spinal yeah. cord and its yeah, activities yeah, yeah. okay sir and what are uh, what are the uh, disadvantage or harmful effects of radiotherapy or chemotherapy or it it can be minimized now no As because the these are udbhavani techniques okay. so it is not uh, uh, very uh, harmful okay. the technique and technology comes only to help the patient so it will never create an harm okay. you will not get any side effect actually you don't see we will get decrease in the pain okay also decrease in the disease because you are giving very high dose so when we start radiation that time technology was not there there is no te- techniques okay so okay. so what are the conditions now what are the advanced facilities now no we have an uh, imrt we okay. have an uh, igrt that is we met also 
we have SBRT, we have SRS, SRT because see we have one very advanced technique. So, we can use so it multiple way. That do not have any harmful effect? No, no harmful okay. effect, no harmful effect. No, previously used to have it, but now we do not see it actually. Okay. You That's have only decrease in the us. disease or decrease in the symptoms. Okay. So, quality of life will be much better. That is a very good news yeah. for us. Nisho Dashok, you have to say that the radiotherapy and chemotherapy is different. We have to say that the radiotherapy and chemotherapy is different. We have to say that the radiotherapy and chemotherapy is different. We have to say that the radiotherapy is harmful. We have to say that the radiotherapy is a spinal cord uh, tumor by cancer. This is a patient who is a patient who is a patient who is তখন দেখা যায় যে এরা নিজেদের মতো করে চিকিৎসা শুরু করে বা মিসগাইডেড হয়ে অন্য চিকিৎসকের কাছে যায় আসলে তাদের প্রথম থেকে কি করা উচিত বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমাদের রোগীদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই আপনি যখনই মনে হবে যে আপনি ঘাড়ে অথবা কোমরে অথবা পিঠে কোনো ব্যথা অথবা আপনি হাতে পায়ে শক্তি পাচ্ছেন না অথবা আপনি হাতে পায়ে মাংস পেশিতে প্রচন্ড রেফার্ড পেইন হয় তখন আপনি এদিক সেদিকে ঘোরাঘুরি না করে একটা ভালো হায়ার সেন্টারে যেখানে সব ফ্যাসিলিটি আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেমন এনআ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপনি সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে আপনি ইদার আপনার ওখানে যদি নিউরো সার্জন লাগে আছে আপনি যদি নিউরোলজিস্ট লাগে আছে আপনার অর্থোপেডিক সার্জন লাগে আছে আপনি ফিজিক্যাল মেডিসিন লাগে আছে ফিজিওথেরাপি লাগে আছে অর্থাৎ যেই জায়গায় আপনার সব কিছু কমপ্লিট সলিউশন আছে আপনি এরকম একটা সেন্টারে যাবেন গিয়ে আপনাকে ইনিশিয়ালি প্রাথমিক ডায়াগনোসিসটা করে ফেলতে হবে আচ্ছা স্যার এই ডায়াগনোসিস আসবে একজন দর্শক আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছে না অনেকক্ষণ আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক বলুন কি জানতে চান আমি ঢাকা রসনে থেকে বলছি জি বলুন কি জানতে চান বলুন কি জানতে চান আমার পিঠে ছোট একটা টিউমার আছে আচ্ছা এখন এটা চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চান কি জানতে চান পিঠে বলতে কি উনি কি নিজে দেখতে পায় এটা তো থেকে 15 বছর হলো 15 বছর হলো আপনি কি নিজে দেখতে পারেন মানে ফিল করতে পারেন হাত দিলে কি পিঠে যে টিউমারটা আছে সেটা দেখা যায় অন্য লোক দেখে না এটা দেখা যায় না ভিতরে আছে কিভাবে বুঝতে পেরেছেন উনি কোন পরীক্ষা করেছেন দর্শক আপনি কিভাবে বুঝেছেন আচ্ছা টিউমারের মতো ঠিক আছে দর্শক আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা এখন আপনাকে একটা প্রপার গাইডলাইন দেব বোঝা যাচ্ছে যে উনি এখন দর্শকের দর্শকের যেটা কনফার্ম না উনি কনফার্ম হাত দিলে ফিল করলে বোঝা যায় এটা আসলে এক রকম মেরুদণ্ডের বাইরে মাংস চামড়ার নিচে হয়তো লাইপোমা এটা মেরুদণ্ডের টিউমার বা অন্য কিছু না উনি উনি বলছে 14 থেকে 15 বছর হ্যাঁ এটা 15 বছর 20 বছর লাইফ টাইম থাকতে পারে এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নেই তারপর উনি একজন চিকিৎসককে দেখিয়ে নিলে যেটা ভালো কারণ উনি উপর থেকে দেখতে পায় বা ফিল করতে পারে মানে হলো এটা মেরুদণ্ডের মধ্যে না আচ্ছা আমাদের কি যেটা যেটা বলছিলাম যেটা আমরা ছিলাম সেটা হলো যখনই پیشنট এরকম হবে তখনই যদি সে একটা ডায়াগনোসিস করে ফেলে তাহলে কিন্তু ইজিলি প্রথম তার ট্রিটমেন্টের পুরো সেটআপটা করে ফেলা যায় তার চিকিৎসা কি লাগবে যে কারণে একটা ভালো সেন্টারে যেতে হবে কি কারণে এটা একটা টিম ওয়ার্ক এই স্পাইনাল অথবা মেরুদণ্ডের যে কোনো রকমের যে কোনো ডিজিজের যে কোনো সময় যে কোনো অপারেশন লাগতে পারে তাহলে আপনি এক জায়গায় পরীক্ষা করলেন আরেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করবেন অপারেশনের জন্য আবার ডাক্তার সিলেকশন করবেন আপনার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে এটি কিন্তু প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট আপনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি সেটা ক্যান্সার হয় মেলিগনেন্ট হয় তাহলে সেটা মাইক্রো ফিল্ট্রেশন হতে থাকে সেটা আস্তে 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 ছড়াইতে থাকে আর যদি সেটা সেকেন্ডারি মেটাস্টিসিস হয় সেটা আরো দ্রুত গতিতে ছড়াইতে থাকে সেই কারণে আপনাকে প্রথমে দেরি করা যাবে না আপনাকে ইনস্ট্যান্ট এন্ড কনস্ট্যান্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে হবে যেমন এনএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এটা দুই ধরনের চিকিৎসা হয় একটা হলো কনজারভেটিভ চিকিৎসা যে অপারেশন ছাড়া আর একটা হলো যে আপনার সার্জিক্যাল অপারেশন ছাড়া কিভাবে এটা অপারেশন ছাড়া যদি তা দেখা যাচ্ছে যে এমন জায়গায় টিউমারটা হয়েছে যেখানে অপারেশন করতে গেলে এটা একটা ভাইটাল স্ট্রাকচার যে কোনো সময় ইনজুরি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এটা তখন অপারেশন করা হয় না অথবা দেখা গেছে সেকেন্ডারি মেটাস্টিসিস এমন ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে পুরো স্পাইনে মেরুদণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় ইনভলভ হয়ে গেছে নার টিস্যু ভার্টিব্রা অর্থাৎ মেরুদণ্ডে যে বডি আছে তখন আপনি অপারেশন কোথায় করবেন সম্ভব না যদি একটা স্পেসিফিক জায়গায় থাকে তাহলে সেটা না হয় কেটে ফেলে দিয়ে নতুন করে একটা ভার্টিব্রা কেটে ফেলে দিয়ে ভার্টিব্রা ইমপ্লান্ট করা যায় সেখানে ফিক্সেশন করা যায় অবশ্যই এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমন একটা জায়গা ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেখানে রয়েছে অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত সুন্দর একটা নিউরো সার্জারি ডিপার্টমেন্ট নিউরো সার্জ আইসিইউ যেখানে রয়ে গেছেন অনেকগুলি নিউরো সার্জন কাজ করেন তারা এই ধরনের অপারেশনগুলি করে অনেক সময় ডিকম্প্রেশন করে আচ্ছা আপনি দেখুন অনেক সময় সেখানে পর্স ডিজিজ হয় অনেক সময় সেখানে স্পাইনা
পেডিকেল স্ক্রু দিয়ে সেটা ফিক্সেশন করে پیشنটে যাতে কোয়ালিটি অফ লাইফ যাতে হ্যাম্পার্ড না হয় এবং সে যাতে সোজ হয়ে বসতে পারে হাঁটতে পারে এবং কোনো রকমের প্যারালাইসিস না হয় সেগুলিও আনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসলে সুন্দরভাবে করা হয় অত্যন্ত সুচারুভাবে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে কিন্তু আমরা এই কাজগুলি করছি এখন আরো সফিস্টিকেটেড আমরা নেভিগেশন ব্যবহার করছি আমরা অত্যন্ত হাইলি কোয়ালিফাইড মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করছি যাতে پیشنটের কোনো রকমের কোনো আনওয়ান্টেড টিস্যু হ্যাম্পার না হয়ে তার কোনো রকম প্যারালাইসিস ডেভেলপ না করে নার্ভে কোনো ইনজুরি না হয় এই সকল অপারেশন এবং চিকিৎসা কমপ্লিট করা হয় পরবর্তীতে যখন বায়োপসি রিপোর্ট চলে আসে সেই বায়োপসি করার জন্য কোন স্টেজে আছে এবং কোন ধরনের ক্যান্সার সেটা জানার জন্য যে হিস্টোপ্যাথোলজি এবং ইমিউনোহিস্টি কেমিস্ট্রি সেটাও এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়ে গেছে যার কারণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটা হসপিটালে গেলে আপনাকে আর আসলে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করতে হয় না তারপর ওখান থেকে চলে যায় অপারেশন কমপ্লিট করার পরে যখন স্ট্রিস অফ করে দেয় সেলাই কাটার পরে তখন নিউরোসার্জনরা মনে করেন যে এটা তখন অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এনাম ক্যান্সার হাসপাতালে রেফার করবে তখন রেফার করার পরে আমাদের এই যে ডক্টর শ্রাবণ কুমার চিন্নি কাটি আছে ওনারা তখন ওনাদের ট্রিটমেন্টটা শুরু করে যদি কারো অপারেশন না লাগে সরাসরি টিস্যু ডায়াগনোসিস এফএনএসির মাধ্যমে অথবা ট্রু কাট বায়োপসির মাধ্যমে করে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারে তখন সেটা দেখা যাচ্ছে ওনাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একটু ফোন দিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন দর্শক টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে কি জানতে চান বলুন আপু আমার পোস্টারে অনেক সমস্যা আর হচ্ছে কি আমার কোমরে অনেক ব্যথা আচ্ছা কত দিন থেকে আপনার বয়স কত 20 বছর বয়স 20 বছর ওনাকে কখনো পেশাব করতে কষ্ট হয় মানে পানি কম খাইলে এরকম হয় আমার তাই সেটা কি প্রস্রাব করতে কষ্ট হয় বা কখনো পেশাব আটকে গেছে এরকম কিছু আটকে গেছে কিনা হ্যাঁ যখন যে মানে আমি যে দিন পানি কম খাবো ওই দিনই আমার প্রস্রাব করতে অনেক কষ্ট হয় আচ্ছা पायर दिखे जाए তাহলে ওনাকে আমি বলবো যে আপনি এসে এনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওপিডিতে আউটডোরে এসে আপনি একজন ভালো ডাক্তারকে দেখিয়ে সেখানে নিউরোসার্জন আছে সেখানে ফিজিক্যাল মেডিসিন ডাক্তার আছে ফিজিওথেরাপি ডাক্তার আছে আচ্ছা এই যে ওপিডিতে তাদেরকে দেখিয়ে বারবার پیشنটকে আসতে বলছি কিন্তু কস্টের ব্যাপারটা কেমন আছে এটা অত্যন্ত কম এনা মেডিকেল কলেজে 300 থেকে 500 টাকার মধ্যে যে কোনো বড় বড় প্রফেসর ডাক্তার দেখাতে পারে যেহেতু এটা মেডিকেল কলেজ সাধারণ খরচ সো হলে উনি ওনার ব্যাপারটা আসলে জেনে যাবে আসলে ওনার প্রবলেমটা কি এটা কি মেরুদণ্ডতে কোনো কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পিএলআইডি হয় যে কারণে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি যে উনি পেশাব কখন আটকে গিয়েছে কিনা খুব অল্প বয়সে আমরা এই 20 25 30 বছর বয়সে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক হেভি অবজেক্ট আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করতে গিয়েছে অনেক সময় মহিলার সামনে ঝুঁকে ঝাড়ু দেয় তখন থেকে কোমরের ব্যথাটা হয় আর সেখানে কোমরের মধ্যে একটা ডিস্ক থাকে যেটা আমরা বলি একটা জেলির মতো একটা পর্দা নিছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস এবং মেমব্রোসাসের ভিতরে একটা পর্দার ভিতরে জেলির মতো থাকে যেটা বের হয়ে চলে আসে প্রোটুশন করে তখন সে নার্ভের উপরে চাপ দেয় দেওয়ার পরে সেটা আসলে পায়ের দিকে চলে যায় সেই কারণে ওনাকে এটা ডায়াগনোসিস করার জন্য ওনাকে অবশ্যই একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে এমআরআই করে ডিসিশন নিয়ে নিতে হবে যে ওনার এটা কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট করতে হবে নর্মালি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ম্যাক্সিমাম আশি নব্বই ভাগ রুগী ভালো হয়ে যায় আর যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি যেটা বললাম পেশাব আটকিয়ে যায় অথবা কড়াই কোনা সিনড্রম হয় যদি পেশাব ঝরে পড়ে যায় অনেক সময় পেশেন্ট টের পায় না তখন বুঝতে হবে এটা আসলে এটা এক্সট্রুশন ডিস্ক এক্সট্রুশন হয়ে বের হয়ে চলে এসেছে তখন তাকে সেক্ষেত্রে সার্জারির দিকে যেতে হবে আদারওয়াইজ দেখা যাচ্ছে তো ওনাকে কড়াই কোনা সিনড্রম নিয়ে সারা জীবন থাকতে হবে সেই জন্য আর্লি ডায়াগনোসিস অল্প বয়সে ডিস্কটা বেশি প্রলাপস হয় কারণ আমাদের যখন ফর্টি ইয়ার্সের পরে ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ শুরু হয়ে যায় তখন ডিস্ক প্রলাপসটা কম হয় তখন ম্যাক্সিমাম হয় ডিস্কাইটিস ডিস্কের মধ্যে এক ধরনের ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হয় সেটারও ট্রিটমেন্ট আছে ट्रीटमेंट आ ওকে থ্যাঙ্কস ফর কামিং হিয়ার ডক্টর থ্যাঙ্কস আ লট এবং ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি নিশ্চয় এতক্ষণে আপনাদের কাছে বাংলাদেশে বর্তমানের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা ক্লিয়ার হয়েছে অর্থাৎ আমাদের দেশে এখন খুব ভালো চিকিৎসা হচ্ছে খুব উন্নতমানের চিকিৎসা হচ্ছে এবং বিশ্বমানের চিকিৎসা হচ্ছে একজন চিকিৎসক হিসেবে এই মেসেজটাই আপনাদের কাছে আজকে আমার পক্ষ থেকে ছিল যে আপনারা অবশ্যই আমাদের নিজেদের ডক্টরদের উপর আস্থা রাখবেন ভরসা রাখবেন আসলে আমরা দেশকে ভালোবাসি নিজেদের 
সে ডক্টরদের উপর আস্থা রাখি ভালোবাসি দর্শক এইভাবে আমাদের ভালো থাকতে হবে আর তাই এনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সুচিকিৎসা প্রত্যেকটা এপিসোডে আমাদের সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি ডাক্তার জানাতু ফেরদৌস বৃষ্টি আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্বে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর স্বাস্থ্যবিধি যা যা নিয়মকানুন আছে সবকিছু মেনে চলবেন আর অবশ্যই এটিএন বাংলা সাথেই থাকবেন খোদা হাফেজ